So, for today's video, itutur ko kayo sa aming newly transformed room. Kung hindi mo pa napapanood yung video na ginawa namin sa aming room transformation or room makeover, you should first watch it before this video. And I will put the link down in the description box below. So, hindi pa tayo nagsisimula ng room tour, pero pawis na pawis na po tayo. So, halikan na kumask po tayo sa aming bedroom. Tapos yung gilid niya, ang batang tawag niyan, color gray. Tapos ito yung switch. And pag dito lang sa may bandang to, may kita nyo, ito yung mga paintings ng mama ko. She's a painter. Ito, ayan, ayan, tatlo. And hindi pa namin sila naisasabit, pero may pagkasagitan kami somewhere dito sa kwarto. So ito yung dalawang cabinet. Alam ko medyo bright yung colors nila para sa din ng kwarto na to. Pero wala kaming choice kasi ito yung cabinet namin. Pero okay lang naman din kasi color blue siya. Hindi naman masyadong nilalayo yung color niya dun sa pater. And mapapansin nyo sa pater namin, um, ito yung pinakita ko dun sa room makeover na marami yung white tapos sinuluan namin ng konting gray para maging ganito yung color. And ayan. <tinyo> side ng cabinet, may kita nyo yung aking guitar na color red. I know it's too bright for the theme of the room, pero masyado kasing plain itong part na to. Oo, meron siyang curtain, pero ayan, dito na lang namin siya nilagay kasi bagay naman dyan yung guitar and yung color niya, di ba, nangingibabaw sa side na to, itong gitara. Tapos ito naman yung kortina namin, hindi namin ito binigay, tinahil lang yun ang lola ko kasi yung lola ko, mananahi din siya. Tapos gusto ko lang sa inyo i-share itong rod. Ayan, kulay black na yan. Hindi yan yung rod talaga para sa curtain dahil naubusan na kami. Sakto lang yung mga nasa labas. Wala na kami pang kwarto. And ginamit namin yung, alam nyo ba yung sa calendar? Because nasa ECQ tayo, hindi kami pwedeng lumabas. Wala kami pwedeng bilhan sa labas. Kaya ayan, maghanap na lang tayo ng mga pwede nating gamitin. Diba? Kaya sa gumastos pa tayo, ba diba? hindi, hindi naman siya halata na yung sa calendar lang. And it looks elegant, ba diba? Black, tapos black yung curtain. And, yan. So, dito naman tayo sa right side ng door. And, ipapakita ko sa inyo itong, ito yung working space ni Mama. Andito yung computer set, laptops, printer, and ayan. Ito yung picture nung before. Tapos, ito, papakita ko na sa inyo kung ano yung kinalabasan niya. So, tara! So, ayan, makikita niyo unang-una yung painting. Pinakita ko yan dun sa room makeover kung paano yung ginawa. And nag-painting like, yan is my mother because she is a painter. Tapos, ayan, makikita niyo nga um, this yung nilagay niya lang kasi para mas refreshing. Para may background siya na pag nagtatrabaho siya dito, it's refreshing. May mga trees and color green. Tapos, ayan, umagay naman siya, di ba? Tapos, andito yung computer niya, yung laptop, laptop. Tapos, painting niya ulit na gray, tamang-tama sa team ng room. Tapos, keyboard and yung mga books. Tapos, meron din computer set ulit sa ilalim, tsaka printer. Pero, hindi pa masyadong nagagamit. Kasi, ito yung pinakang ginagamit niya ngayon sa trabaho niya. And, ito naman yung kupuan. Alam ko, masyado rin bright yung color ng cover ng sofa na to. Pero, wala kasi kaming ibang choice na pwedeng ilagay dito. And meron naman siya mga flower and color green na nag-complement dito sa tree, di ba? Ayan, may mga leaves. Tapos, tapos color blue din naman siya. Kaya nag-complement na maandun sa color ng cabinet natin, which is color blue. Marami rin kami mga throw pillow dito. Ayan. Ito naman tayo sa may taas. Ito yung side na yan. Um, wala ang masyadong nakalagay dyan. Ito lang na painting. And painting din yan ni Mama, which is my sweet dreams. Merong sweet dreams kasi, di ba? Pag matutulog na, papaalala sa'yo ng painting na to na you should have a sweet dreams and sleep well. Kasi pag nakita mo yung room, para talagang tinatawag ka na ng um, antok mo kasi gusto mo nang matulog dahil sobrang refreshing and cozy ng room na to. 
Kaya sobrang gusto mo nang matulog kaya meron dyan sweet dreams. And by the way guys, sa kisame pala namin, I just want to share with you na bago namin nilagyan ito ng kisame, meron kaming nilagay na insulation or yung aluminum foam. And ito, papakita ko na lang dyan yung picture. Turn namin magkabit ng insulation, tsaka kami magpakabit ng kisame kasi mas na reduce yung init, mas na sisipsip nung Um, nung foam yung init bago makapunta dito sa kisame. Kaya dito sa room na to, hindi talaga siya mainit kahit wala kami aircon and isa lang yung bintana namin, hindi hindi mainit sa loob ng room na to. Ito na tayo sa last part or the most exciting part na gusto kong i-share sa inyo kasi pinagsirapan namin to, ginawa namin to, DIY lang. Dito na tayo sa aming bed! So ito na yung bed namin. Color gray na rin yung bed sheet niya. Kasi ito lang yung available dito sa bahay. Hindi namin ito binili. Ito lang yung talagang meron kami. Tapos, meron kaming dalawang una na malaki. Tapos yung throw pillow. Ito yung accent wall na pinaghirapan namin gawin. And sobrang nakaka-enjoy siyang gawin. Madali lang din gawin. Kaya kung gusto niyong gawin yan sa kwarto niyo, go na. Dahil sobrang eh, nakaka-enjoy siya. Tapos, madali lang din gawin. And ayan, maganda naman yung naging resulta niya. And I so, so love it. So, ito na. Yung kwarto namin. Ayan na yun. Hindi, hindi siya malaki kasi small bedroom lang to. And gusto ko lang talaga i-share sa inyo kung paano namin na-transform ito from dito. Diba? Ayan na yung naging resulta ng pag-transform makeover namin na ilang araw, ilang Bye!